Ребята, всем привет! Если вы не подписчик моего телеграм-канала, то вы, скорее всего, не знаете, что у меня есть муравьи. Мне их подарили на день рождения, 7 ноября, и это обычный мессорструктор. Но я заметил много изменений, и сейчас хочу о них рассказать. Поехали! У меня они чуть больше трех с половиной месяцев. Приехали они вот в такой вот колбе, и я поместил их на арену. Рано было запускать их в ходы, но все же потом я их, конечно же, запустил. Их было около 50 штук. Сначала мне казалось, что их стало меньше, но потом, как оказалось, их стало чуть больше. Сейчас их около 70. Пою я их раз в 4 дня, но когда у меня нет возможности их поить, я ставлю колбу с водой и ватой. Тогда они сами подходят к ней и начинают пить воду. А кормлю я их яйцами. Чаще всего вареными куриными. Но иногда бывают другие. Еще примерно раз в месяц я даю им семена. У меня есть годовой запас. Сейчас вы можете увидеть его на экране. Ходы чаще всего закрывают канью. Это нужно для того, чтобы имитировать природные условия. А вот арену практически никогда не закрываю. Хотя иногда бывает, потому что когда я меняю, например, еду, колбу с водой или засыпаю семена, это приводит к стрессу между муравьями. Чтобы у вас не возникало много вопросов, сразу расскажу. Правые ходы еще не открыл, а открою только когда будет 300 особей. Другие виды муравьев я заводить не собираюсь. Это я считаю первое и последнее. Будут ли летом эксперименты по типу «Что будет, если муравьям дать то или иное насекомое?» Скорее всего нет, так как любое насекомое может быть заражено. А я не хочу, чтобы мои муравьи заразились и умерли. Если кто-то из вас дает насекомых с улицы, пожалуйста, расскажите в комментариях, как вы именно это делаете. Ну что ж, а на этом все. Чтобы узнавать все новости и не только, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. Ну а на этом все. Всем пока.